Hello and welcome to my very first Blender Beginner course. And in just two weeks, you can follow this course for you. You can make this two weeks. But if you are doing this course, you can see how it works, 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 how it works. So, first of all, in the tutorial series, we have a course season sub. Just like that. பீக் அனிமே சீரீஸ் அண்ட் எப்படி ஒரு அனிமே ஸ்டோரியை ஆர்க்காக பிரிச்சுருப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் பிரிச்சுருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீசன் ஒனில் நம்ம பேசிக் ஆர்க் அண்ட் இதில் நம்ம மெயினாக கற்றுக்க போகிற விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா பிளெண்டரோட இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் நேவிகேஷன் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எப்படி ஒரு ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரிசைஸாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை மாடல் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் அதில் நம்ம மாடல் பண்ண போகிற ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம பேசிக் டெக்னாலஜி அண்ட் அதோட ரூல்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அண்ட் அதை எதை வச்சு கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஸ்கெட் மாடல் வச்சு தென் ஃபைனலாக நம்ம ப்ரிசைஸ் மாடலிங் அண்ட் டெக்னாலஜியோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸை வந்து கம்பைன் பண்ணுவோம் அண்ட் அப்படி கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம இந்த போர்ட் மாடலை மேக் பண்ணுவோம் அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த சீசன் ஒன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிளெண்டரோட பேசிக் நேவிகேஷன் அண்ட் மாடலிங் டெக்னிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அண்ட் இந்த நாலேஜை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற விதமாக நெக்ஸ்ட் சீசனில் நம்ம டெக்ஷரிங் ஆர்க்குக்குள்ளே வந்து போவோம் அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர்க் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் கோர்ஸ் பிகாஸ் இந்த டெக்ஷரிங் ஆர்க்கில் நம்ம லிட்ரலி எல்லா டெக்னிக்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் ஸ்டார்ட் வித் த ப்ரொசீஜரல் ஷேடிங் அதாவது பிளெண்டரோட நோட் சிஸ்டம் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிளாஸ் அண்ட் பிஸ்கெட்டாக மேக் பண்ணுவோம் அண்ட் டீயோட அந்த ஃபோமோட டெக்ஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வால்யூம்னா என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எப்படி ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜை வச்சு நம்ம டெக்ஸ்டர் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வித் யூவி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் தென் ஃபைனலி பிபிஆர் டெக்ஸ்டர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதும் இந்த சீசனில் நம்ம பார்த்து முடிப்போம் அண்ட் சீசன் டூவை ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் கிட்ட ஒரு ஃபினிஷ்ட் மாடல் இருக்கும் அண்ட் இந்த மாடலில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு தான் சீசன் த்ரீயோட ஆர்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்க போகுது அண்ட் இதை நான் Enhancing Arc அப்படின்னு நேம் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் நம்ம மாடல் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு சீனை வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் தென் நம்ம கிரியேட் பண்ண சீனுக்கு ஏற்ற லைட்டிங் செட்டப் அண்ட் அந்த லைட்டிங் எலிவேட் பண்ணக்கூடிய வால்யூமெட்ரிக்ஸ் தென் ஃபைனலாக அதை கேப்சர் பண்ண போகிற கேமராவோட பேசிக் செட்டிங்ஸையும் நம்ம இந்த சீசன் த்ரீ அதாவது என்ஹான்சிங் ஆர்க்கில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இது எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம அவுட்புட்டாக எடுக்கணும்ல அது எப்படிங்கிறது தான் சீசன் ஃபோர் அதாவது ஃபினாலே ஆர்க்கில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதில் கேமரா அனிமேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் கம்போசிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தென் நம்ம கஷ்டப்பட்டு கிரியேட் பண்ண இந்த எல்லா விஷயத்தையும் ரெண்டர் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு ஃபைனலாக நம்ம கிரியேட் பண்ண ரெண்டரை இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக நம்ம எடிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுவும் எப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிகினர் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அண்ட் இப்படி தான் இந்த கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆக போகுது ரெண்டு நிமிஷம் மேலேயே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த கோர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தேவைப்படுறது ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேர் பிளெண்டர் ஸோ பிளெண்டர் டாட் ஓஆர்ஜிக்கு போயிட்டு இப்போ லேட்டஸ்டாக என்ன பிளெண்டர் வெர்ஷன் இருக்கோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க விச் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இன் திஸ் பர்டிகுலர் டைம் அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்பிளாஷ் ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அண்ட் இதில் உங்களோட ரீசெண்ட் ஃபைல் நீங்கள் எதாவது ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அது இங்கே இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பிளெண்டர் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று ஜென்ரல் கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா சும்மா ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்பிளாஷ் ஸ்க்ரீன் காணாமல் போயிடும் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் நம்ம நோட்டில் ஒட்டியிருப்போம் பார்த்தீங்களா லேபிள் அந்த மாதிரி தான் எந்த பயனும் கிடையாது அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ஸ்பிளாஷ் ஸ்க்ரீனை தாண்டிட்டிங்கன்னா This is the Blender interface. In the interface, there are different panels and preset windows. But we will talk about all of this. But we will talk about all of this. But we will talk about all of this. 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 We will talk about
டூல் செட்டிங்ஸ் வந்து இருக்கும் இது வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூமில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நோட் புக்ஸ் ஷார்ப்னர் பென்சில் பென் டஸ்டர் சாக் புக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் இடத்துல பார்க்கலாம் அண்ட் அப்படியே மேலே வந்தோம் அப்படின்னா ப்ளே அவுட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரீ செட் விண்டோவில் தான் வந்து நம்ம இப்போ இருக்கோம் அதே மாதிரி மாடலிங்க்குன்னு ஒன்று தனியாக இருக்குது ஸ்கல்ப்டிக்குன்னு ஒரு விண்டோ இருக்குது யூவி எடிட்டிங் டெக்ஸ்டர் பெயிண்டிங் அண்ட் ஷேடிங் இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரீ செட் விண்டோஸ் வந்து இருக்குல்ல இந்த மாடலிங் ஸ்கல்ப்டிங் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட் மாதிரி ஓகேவா லைக் மேத்ஸ் சயின்ஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் தான் இந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரி மாடலிங் ஸ்கல்ப்டிங் அப்படிங்கிறதுலாம் அண்ட் எப்படி நமக்கு ஒரு தமிழ் கிளாஸில் ஒரு தமிழ் புக்கு தமிழ் கைடு தேவைப்படுமோ அதே மாதிரி தான் அந்தந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற அந்த மெட்டீரியல்ஸ் டூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்கிறது தான் இந்த ப்ரீ செட் பேனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த எல்லா விண்டோஸ்லேயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது நம்மளோட வியூ போர்ட் அதனால தான் வந்து நான் அதை கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொன்னேன் பிகாஸ் கிளாஸ் ரூமில் தான் எல்லா சப்ஜெக்டும் நடத்துவாங்க பட் இன் சம் ரேண்ட் கேசஸ் லைக் கம்போசிட்டிங் ரெண்டரிங் இந்த மாதிரி டேப்பில் நமக்கு வியூ போர்ட் இருக்காது இதெல்லாம் வந்து பிடி பீரியட் மாதிரி கிளாஸ் குளோஸ் விளையாட முடியாது நம்ம வந்து கிரவுண்டுக்கு தான் போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த கிளாஸ் ரூம் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பத்தாம் பொதுவாக எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தாச்சு இது எதுக்கு இருக்குது இது எதுக்கு இருக்குங்கிற ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போது எப்படி இந்த இன்டர்ஃபேஸில் நம்ம நேவிகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வியூ போர்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா வெல் வியூ போர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீடி ஸ்பேஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரியல் லைஃபோட ஒரு ரெப்ளிகேட்டட் வேர்ஷன் அப்படின்னு வந்து இதை நம்ம சொல்லலாம் பிகாஸ் நம்ம வேர்ல்டுமே வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் வேர்ல்டு தான் அண்ட் த்ரீ டி அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு ஹைட்டும் இருக்கும் வித்தும் இருக்கும் அண்ட் டெப்த்தும் இருக்கும் இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த வியூ போர்ட் இப்போதைக்கு ஒரு த்ரீ டி ஸ்பேஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இடத்துல ஒரு க்யூப் ஒன்று இருக்குது பிகாஸ் இந்த க்யூபுக்கு ஹைட்டும் இருக்குது வித்தும் இருக்குது அதே சைமில் டெப்த்தும் இருக்குது ஸோ அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த இடத்துல க்யூப் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இது நம்மளோட ரியல் லைஃப் சிமுலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் ரியல் லைஃப்பில் நம்ம அப்படியே ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்க மாட்டோம்ல நம்ம வந்து ஓடுவோம் ஆடுவோம் குதிப்போம் இந்த வியூ போர்ட்டில் நம்ம நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட மிடில் மவுஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த த்ரீ டி ஸ்பேஸில் நம்மளால் ஆர்பிட் பண்ண முடியும் அண்ட் இதோட நீங்கள் ஷிஃப்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளால் இப்போது பேன் பண்ண முடியும் அண்ட் ஸ்க்ரோல் இன் அண்ட் ஸ்க்ரோல் அவுட் பண்ணுறது மூலமாக ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ணலாம் பட் இன் கேஸ் உங்கள் கிட்ட என்ன மாதிரி ஒரு மவுஸ் இல்லை ஆர் உங்களோட மவுஸ் உடஞ்சி போயிருச்சு அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க நமக்கும் ஒரு சில ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கிஸ்மோஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்பிட் பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ணலாம் பேன் பண்ணலாம் இட்ஸ் அ ஆப்ஷன் பட் இதோட பெட்டர் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு எடிட் ப்ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் அதில் இன்புட் பேனலில் போயிட்டு இங்கே வந்து எம்லேட் த்ரீ பட்டன் மவுஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போது நம்ம ரெகுலர் விண்டோ ஜெஸ்டர்ஸ் லைக் இந்த டபுள் ஃபிங்கர் வச்சு நம்ம டச் பேடில் மூவ் பண்ணோம்னா நம்மளால் ஆர்பிட் பண்ண முடியும் அகெயின் ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேன் பண்ணலாம் அண்ட் ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டச் பேடில் இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த மூணு விஷயங்களை நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சு மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் இப்போதைக்கு வியூ போர்ட்டில் ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக நேவிகேட் பண்ண முடியும் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் வீடாக தான் இருக்கும் பட் போக போக பழகிரும் பட் எனிவே இப்போதைக்கு நம்ம எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டாச்சு பட் எனக்கு இங்கே இருக்கிற இந்த க்யூப் சுத்தமாக பிடிக்கல அண்ட் பை தவே நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக அதை வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இங்கே அவுட்லைனில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படினாலும் தெரியும் நான் வந்து இப்போ கேமராவை செலக்ட் பண்ணால் அங்கே கேமரா செலக்ட் ஆகும் லைட் செலக்ட் பண்ணோன்னா அங்கே லைட் செலக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் வைஸ் பர்ஸாகவும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேனல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி மாதிரி இன்டர்லிங்க்டாக தான் இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் வருவோம் எனக்கு இப்போதைக்கு இந்த க்யூப் சுத்தமாக பிடிக்கல ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த
இங்க இருக்கிற இந்த ஷேப்ஸை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் கிரியேட் ஆக பட்டிருக்கிறது அண்ட் இந்த ஷேப் எல்லாம் எப்படி எடிட் பண்றதுங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டுடியோல பாக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம பேசிக் ஷேப்பை மட்டும் பாத்துக்கலாம் அண்ட் அப்படியே கீழே வந்து நமக்கு கிரிட் அண்ட் மங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதையும் வந்து நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க பட் இது வந்து மோஸ்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நமக்கு தேவையானது இந்த ப்ரைமட்டிவ் ஷேப்ஸ் தான் அண்ட் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் மறுபடியும் என்னோடய கியூபோர்டில் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அண்ட் இப்போது என்னோடய வியூ போர்ட்டில் ஒரு கியூப் வந்துடுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி என்னோடய அவுட்லைனர்லையும் ஒரு கியூப் வந்துடுச்சு அண்ட் அதுக்கு நம்ம வியூ போர்ட்டில் ஒரே ஒரு ஷேப் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம எத்தனை ஷேப் பண்ணால் உள்ளே கொண்டு வரலாம் மறுபடியும் நான் ஷிஃப்ட் ஏ கொடுத்து இந்த வாட்டி ஒரு கோனை வந்து நான் உள்ளே கொண்டு வந்துக்கிறேன் அண்ட் இப்போ நமக்கு நம்மளோட கோன் நம்ம வியூ போர்ட்டில் வந்துருச்சு பட் அது நம்மளோட கியூபுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கு எனக்கு நீங்க அவுட் லைனில் பாத்தீங்கன்னா இப்போ கோன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்டும் வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கோனை நான் வந்து இந்த கியூப்ல இருந்து இப்படி ஓரமா எடுத்து வைக்கணும் ஜஸ்ட் லைக் நான் ரியல் லைஃப்ல ஒரு ஆப்ஜெக்டை என் இஷ்டத்துக்கு தூக்குற மாதிரி நான் வந்து இந்த த்ரீ டி ஸ்பேஸ்லயும் அதை நான் பண்ணணும் ரைட் அது பண்றதுக்கு நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு டூல் ஒன்று இருக்கு அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூல் அண்ட் இதுக்கு பேர் மூவ் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க அண்ட் ஒன்ஸ் நான் அதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு இப்போதைக்கு ஒரு மூணு பாயிண்ட் வந்து அங்கங்க வந்து நீட்டிட்டு இருக்கும் அண்ட் இதில் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து எச் ஆக்சிஸ் ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எச் ஆக்சிஸில் மட்டும் என்னால் மூவ் பண்ண முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த பச்சை கலர் அப்படிங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இந்த நீல கலர் அப்படிங்கிறது ஜெட் ஆக்சிஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த கோனை இந்த கியூப் மேலே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா பட் இதை வந்து நம்ம இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கும் வந்து ஷார்ட் கட் இருக்குது அண்ட் அதுக்கு நம்ம ஜியை ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அண்ட் ஒன்ஸ் நம்ம ஜி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம மவுஸோட கேர்சரோட அது வந்து அட்டாச் ஆயிரும் ஸோ நான் கேர்சரை எங்கெல்லாம் வைக்கிறேனோ அந்த இடத்துக்குலாம் வந்து அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் நான் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் எந்த இடத்துல லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணனோ அந்த இடத்துல அது அப்படியே ஃப்ரோஸ் ஆயிரும் அவர் அதுக்கு பதிலாக நான் ரைட் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எந்த இடத்துல அது முன்னாடி இருந்துச்சோ அதே இடத்துல போய் ஒட்டிக்கும் அண்ட் தென் இப்போ நான் அந்த டூலை யூஸ் பண்ணாமல் ஜியை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி நான் வந்து அப்படியே கரெக்டாக மேலே பிளேஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் பட் அது அக்யூரேட்டாக இல்லை ரைட் அண்ட் அப்படி கரெக்டாக அதை கொண்டு வரதுக்கு நான் வந்து ஜியை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதாது நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஸில் அதை லாக் பண்ணும் இன் திஸ் கேஸ் நான் வந்து இதை மேலே தூக்குறேன் அப்படிங்கிறதுனால ஜியை ப்ரெஸ் பண்ணி ஜெட் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது ஜெட் ஆக்சிஸில் லாக் ஆயிரும் ஸோ எச் ஒய் நம் இதில் வந்து மூமெண்ட்டே இருக்காது ஜஸ்ட் ஜெட் ஆக்சிஸில் மட்டும் அது லாக் ஆயிரும் அண்ட் இப்போ நான் வந்து கரெக்டாக அதை ப்ளேஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஸ்டில் இது வந்து கரெக்டாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே பிளேஸ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அண்ட் இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அவர் எப்படி கரெக்டாக மூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நான் மறுபடியும் இதை அண்டூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கியூபோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் அந்த கியூபை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என் ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா இந்த கியூபோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கும் லைக் லொக்கேஷன் ரொட்டேஷன் ஸ்கேல் அண்ட் இதோட டைமென்ஷன் என்னன்ட்டு அண்ட் ஆல்சோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேனல்லையும் இருக்கும் பட் அதில் வந்து இந்த டைமென்ஷன் மேட்டர் இருக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம இந்த பேனல் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இதில் இந்த டைமென்ஷனை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியுது ஹெச்லையும் சரி ஒய்லையும் சரி ஜெட்லையும் சரி இது வந்து டூ மீட்டரில் இருக்கு ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த கியூபோட ஹைட் அப்படிங்கிறது டூ மீட்டர் அண்ட் இப்போ என்னோட கோனை செலக்ட் பண்ணி நான் ஜெட் ஆக்சிஸில் 2 மீட்டருக்கு மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அக்யூரேட் வே டு மூவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து தியரிட்டிக்கலி இது வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல போய் செட் ஆயிருக்கு பட் அகெயின் ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து நம்ம என்ன ப்ரெஸ் பண்ணி ஜெட்டில் வந்து நம்ம அப்படி போய் டைப் பண்ணிருக்க முடியாதுல்ல இதையும் சிம்பிளாக்குறதுக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக் ஒன்று இருக்குது அது என்னங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் மறுபடியும் அண்டூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணி ஜெட் ஆச்சஸில் அதை லாக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இப்போது நான் வந்து என்ன ப்ரெஸ் பண்ணி அங்கே போய் நான் டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்போ என்னோட கேர்சில் அட்டாச் ஆயிருக்கல இப்போவே நான் வந்து டூவை ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கரெக்டாக அது டூ மீட்டர் ஹைட்டில் போய் உட்காந்து அண்ட் இது வந்து நமக்கு இந்த வி போர்ட்டில் அக்யூரேட்டாக மூவ் பண்ணுறதுக
ஸோ ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அகெயின் நம்ம கேர்சரோடு வந்து அது லாக் ஆகிரும் அக்யூரேட்டாக வந்து அது இருக்காது பட் அகெயின் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான ஆக்சிஸில் அதை லாக் பண்ணிக்கலாம் எச் ஒய் அண்ட் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் நினச்ச மாதிரி இந்த ஷேப் வரணும் அப்படின்னா நான் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணி தென் ஒன் எயிட்டி ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா கரெக்டாக வந்து அக்யூரேட்டாக அந்த ரெண்டும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் ஆனால் அகே நம்ம ரொட்டேஷன் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி இருக்கும் கரெக்ட் அண்ட் அக்யூரேட்டான ஒரு ஷேப் ஓகேவா அண்ட் இந்த ஷேப்பை இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றுறதுக்கு நான் வந்து ஷிஃப்ட் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த வாட்டி ஒரு யூவி ஸ்பியரை நான் வந்து கொண்டு வந்துக்கிறேன் அண்ட் அகேன் இது நான் வந்து டாப்பில் அகெயின் ப்ளேஸ் பண்ணுன்னா ஜி ஜெட் அண்ட் சிக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே டூ மீட்டர் டூ மீட்டர் டூ மீட்டர் அண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஹைட்டில் நம்மளோட ஸ்பியர் போய் உட்காந்துக்கும் அண்ட் இப்போது எனக்கு இந்த ஸ்பியர் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து இதை ஸ்கேல் பண்ணோம் அண்ட் அதுக்கான டூல் இங்கே ரொட்டேட் டூலுக்கு கீழே இருக்கும் ஸ்கேல் அப்படின்ட்டு அண்ட் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கேல் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் குட்டியாக பெருசாகும் ஆர் நீங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸில் கூட இதை நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் பட் அகைன் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே இந்த டூலுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஷார்ட் கட் ஒன்று இருக்குது அண்ட் அது தான் எஸ் ஸோ எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா குட்டி பெருசாக்கலாம் அண்ட் பர்டிகுலர் ஆக்சிஸில் லாக் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை கொஞ்சம் பெருசாக்கிறேன் பட் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து இதை பெருசாகிட்டோம் அப்படின்னா அகெயின் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து கரெக்டாக அதில் வந்து செட் ஆகாமல் இருக்காது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்கேல் பண்ணும்போதும் சரி ரொட்டேட் பண்ணும்போதும் சரி இல்லைனா மூவ் பண்ணும்போதும் சரி அது இந்த நடுவில் ஒரு டாட் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு எல்லோ கலர் டாட் அதை பேஸாக வச்சு தான் வந்து இந்த மூணு ஆப்ரேஷனுமே வந்து பண்ணும் அண்ட் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆரிஜின் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இந்த காம்பஸ் வச்சு ரவுண்ட் போடும்போது அந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் தெரியுமா ஒரு மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஃபார்முலாலாம் போடுவோம்ல அந்த மிட் பாயிண்ட் தான் வந்து இது இது வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே வந்து சென்டரில் தான் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக இந்த கோனுக்காக இருந்தாலும் சரி கியூபுக்காக இருந்தாலும் சரி அவர் பேருக்காக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதனால தான் இந்த வாட்டி நம்ம அதை ஸ்கேல் பண்ணும்போது சென்டரில் இருந்து அது ஸ்கேல் ஆனதுனால ஈவன் தோ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வந்து கரெக்டாக நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போதைக்கு வந்து அது மிஸ்மேட்ச் ஆயிருக்கு பட் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அகேன் ஜி அண்ட் ஜெட் பட் இந்த வாட்டி நமக்கு மெஷர்மெண்ட் வந்து சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது பிகாஸ் அந்த அளவு நான் ஜீனியஸ் கிடையாது ஸோ இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஐபால் பண்ணி நம்ம கரெக்டாக இதை டாப்பில் வச்சிடலாம் ஓகே அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் இட் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து வி போர்ட்டில் நம்ம பேஸிக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆக வேண்டிய ஒரு சில டூல்ஸ் அண்ட் நேவிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மாஸ்டர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ளெண்டரில் நீங்கள் சர்வே ஆகிறதுக்கான ரேட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் ஸோ யா கரெக்டாக இந்த வீடியோவை பார்த்து இந்த வி போர்ட் அப்படிங்கிறத மாஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க பிகாஆஸ் வி போர்ட்டில் தான் நம்ம நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் ஒர்க் பண்ணுவோம் அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் இன்னும் வந்து இந்த வியூ போர்ட்டில் இருக்கிறதுலே வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலை அண்ட் அதில் ஒரு பெரிய விஷயம் தான் இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோட் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அண்ட் இந்த ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா உள்ளக்க எடிட் மோட் ஸ்கல்ப் மோட் வேட்டஸ் பெயிண்ட் ஒயிட் பெயிண்ட் டச்சர் பெயிண்ட்டுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வந்து இருக்கும் அண்ட் இதில் எடிட் மோடை பற்றி தான் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் த்ரீ வீடியோஸில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அந்த வீடியோ அப்லோட் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது ஒரு ஓரத்தில் அது வந்திருக்கும் அதை கிளிக்